Hello everyone. Today we are going to discuss T. M. Krishna's essay, "A Culture That Dominates Is No Culture at All." It is prescribed in Kerala University Second Semester Paper, Art and Literary Aesthetics. Before moving on to the essay, it is important to understand who T. M. Krishna is, his ideologies, and so on. Todur Madhabasi Krishna. popularly known as T M Krishna was born on 22nd January 1976 in the Tamil Brahmin family as the son of T M Rangajari and his wife Prema Rangajari he is an Indian Carnatic vocalist writer left wing activist and so on his major works are voices within a southern music the carnatic story reshaping art Sebastian and Sons a brief history of Rudanga makers and so on He has received various awards some of them are Tata Literature Award for best first book in the non fiction category in the year 2014 Indira Gandhi Award for national integration during the period 2015 2016 Ramon Magsaysay Award in the year 2016, Professor V. Aravindakshan Memorial Award in 2017, and so on. So the prescribed essay is a speech he delivered at Manila, in Philippines, after receiving Ramon Magsaysay Award. on 27th july 2016 so we are concentrating on ramon magsaysay award though he have received though he has received a lot of other awards we are concentrating on ramon magsaysay award because the essay that is being prescribed in your syllabus is a speech that he delivered after receiving this particular award appa ramon magsaysay award adeham swigarichadine shesham ആ വേദിയിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന സ്പീച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ വാട്ട് ഇസ് റാമോൺ മാക്സസെ അവാർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആനുവൽ അവാർഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പെർപ്പച്ച്വേറ്റ് ഫോമ ഫിലിപ്പീൻ പ്രസിഡന്റ് റാമോൺ മാക്സസെ ഇപ്പോൾ റാമോൺ മാക്സസെ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിപ്പീൻ്റെ പഴയ പ്രസിഡന്റിനെ ആദരിക്കുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും കൊടുത്തു വരുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് റാമോൺ മാക്സസെ അവാർഡ് The winners of the Ramon Magsaysay Award comes from different parts of Asia. So, Asia no la alal kani award kudu kundu. Ramon Magsaysay Award is considered as Asia's highest honor and is often called as Nobel Prize of Asia. Asia da Nobel Prize ondu vera ariya pedunna valare veliya or award aanu Ramon Magsaysay Award nu parayunnathu. T M Krishna was recognized for breaking barriers of caste and class in music. So T M Krishna ek Ramon Magsaysay award kitta hai naala karanam nocha. He has broken various barriers of caste and class in music. Sangi to thile oru baaru discriminations ne tagarthu galanya, alagil tagar kan shrumi kinnna oru vikti ana T M Krishna. Aan ille ke ana adhe thino Ramon Magsaysay award lagichada. So abre Ramon Magsaysay award. സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഫിലിപ്പീൻസിലെ മാനില എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു സ്പീച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നൗ വാട്ട് ഇസ് ബ്രേക്കിംഗ് ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലാസ് മീൻസ് ഓർ വാട്ട് ഇസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലാസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് മീൻസ് സംഗീതത്തിൽ എന്താണ് ഈ കാസ്റ്റും ക്ലാസ്സും ഒക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളെ ഇദ്ദേഹം ദൂരീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതും കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സോ ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദാറ്റ് ടി എം കൃഷ്ണ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ആക്ടിവിസം ആൻഡ് ഹി ബിലീവ്ഡ് ഇൻ സോഷ്യൽ ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ഇൻ കൾച്ചർ കൾച്ചറിൽ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഒന്നുപോലെ കാണണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ടി എം കൃഷ്ണ ഒരു ആർട്ട് ഫോമും ചെറുതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാരൂപവും ചെറുതോ ഒരു കലാരൂപം അതിൻ്റെ മുകളിലോ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ടി എം കൃഷ്ണ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിനെ മുന്നിൻ്റെ മുകളിലാക്കി വെക്കാനോ ഒന്നിനെ താഴെയാക്കി വെക്കാനോ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യാനോ അദ്ദേഹം താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല 
so that is what i said he believed in social inclusiveness in culture so he believed there should be an equality in music in culture and in all arena he wanted an equality in every field so as part of this vision he distanced himself from margari festival and launched his own carnatic classical music festival the urur olkot kuppam margari vida in 2016 so this urur olkot kuppam margari vida celebrates differences without discriminating the form venue or artist and sets an example of equality so he himself distanced from margari festival margari endu varana oru ulsavam undu adil ninnu adhe maari adhe swantamayittu oru festival kondu vannu adanu urur olkot kuppam margari vida endu parayunnathu aa festival la ella artists name ella art form name ella culture name ella manushareyum thullirayittanu kaanunnu onnu onnude mugalilayittu ee oru festival la kaanunnilla he celebrates everything and uh, he promotes equality okay appo them munnotu vekkana aashayam equality ennalladana adhey ella athrim thulliyamai kanda ella athrim celebrate cheyyana oru festival kondu vannu adana uru rolkot kuppam margari vida endu parayunnu so what is margari festival appo margari festival endana namukku nokka margari festival margari is an auspicious month in the tamil calendar Every December, Chennai celebrates the music season called Margari Festival. But the festival is dominated by Brahmins or Elites. This briefly, saying this festival only celebrates the art form of Elite people or Brahmins. So, Margari Festival, ഉന്നത കുലജാതരായവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മിൻസിന് മാത്രമേ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആർട്ട് ഫോംസിനോ കൾച്ചറിനോ ഒരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ടി എം കൃഷ്ണക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല സോ ഹി ഡിസ്റ്റംസ്ഡ് ഹിംസെൽഫ് ഫ്രം മാർഗറി ഫെസ്റ്റിവൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ഫെസ്റ്റിവൽ എല്ലാ ആർട്ട് ഫോംസിനെയും കൾച്ചറിനെയും മനുഷ്യരെയും തുല്യരായി കാണാനും കാണുകയും ചെയ്യുകയാണ് സോ ഹി so briefly say uh, if i have to briefly put it down tm krishna is a brahmin who intends to break the barriers of caste and class and bring equality adeham thanne adeham endana tm krishna adhiva njan parnu oru brahmin aanu pakshe adhehathinte maatram endana caste no class no അധികാരപ്പെട്ടതാണ് ഈ ആർട്ട് ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഹി ബിലീവ്സ് ഇൻ അൻ ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ഓഫ് എവ്രി കൾച്ചർ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്ന ഒരു കൾച്ചർ എല്ലാ സംസ്കാരത്തിനെയും എല്ലാ ആർട്ട് ഫോംസിനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അദ്ദേഹം താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും സൊ നോ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ എസ് എ ദാറ്റ് ഹസ് ബീൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് The essay is titled, A Culture That Dominates Is No Culture At All. In the light of this introduction, I already have an introduction, so in the light of this introduction, let's move into the essay. I am a musician, practitioner of Carnatic music, one of India's two celebrated classical systems. from when i can remember i have been part of the world of this music learning the art as many brahmins do from my childhood years i was a full time musician by 22 focused on only success as an end a set of unusual situations made me delve into my music's life beyond the learning and singing of it so he introduces himself as a musician who have been practicing carnatic music so carnatic music he says is one of india's two celebrated classical system the other being hindustani music but they are saying that i am a practitioner i am practicing the carnatic music la ane indiki rendu musical classical system aanu ullathu one carnatic music and the other hindustani music but they are practicing the carnatic music aanu as most of the brahmins do he has also been trained in music from childhood and by the age of 22 he has already become a full time musician so they have been saying that mattulla brahmins ne pole thane adhe home 
കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ശീലിച്ചു വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്കിനും അദ്ദേഹം ഒരു വെൽ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് സിംഗറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് ഇസ് മ്യൂസിക് ഇറ്റ്സ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് പർപ്പസ് ആസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോഗ്രസ് ഇറ്റ് ടേൺ ഇൻ ടു സെൽഫ് ക്വസ്റ്റനിങ് ഹു ആർ മൈ വാട്ട് ഇസ് മൈ സോഷ്യൽ ആഡ്രസ് and who are the people who applaud my music every moment of it and it became clear to me that the music was not just about the melody and rhythm it had been so internalized by the religion conventions and rituals of the holding community my community as to make it ours ours to practice to preserve, preserve to protect excluding the rest especially those on the first step of india's caste based social order so uh, he asks us what is this music its history and purpose he started asking these questions to himself padeham adhehathinodu thanne oru point life la oru point athiyappo adeham adhehathinodu thanne chodichu chala chodyangalana endana music endana adinte charitram endana adinte purpose endana adu serve cheynathu he started inquiring about uh, the singers the audience of carnatic music and he realized beyond melody and rhythm carnatic music has been highly internalized by the brahmins carnatic music has been thought of as the preserve of the upper class brahmins it includes no lower caste people അപ്പം മറ്റൊരു ജാതിക്കാരെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിന് ആരാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതം ആരോ ആരോടാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആരോടാണ് പാടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് ആരാണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ആലോചിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് താളവും അല്ലെങ്കിൽ ഈണവും മാത്രമല്ല അതിനും അപ്പുറത്തേക്കിന് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാഖ ഒരു മതത്തിൻ്റെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാസ്റ്റിൻ്റെ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മാത്രമാണ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് പാടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അത് ആസ്വദിക്കുന്നതും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി മറ്റാരും തന്നെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറാൻ അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അത് അവരുടേത് മാത്രമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഹോൾഡിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അതായത് ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ആചാരമായും അനുഷ്ഠാനവുമായി മാത്രമാണ് കാണുന്നതെന്ന് ടി എം കൃഷ്ണായ്ക്ക് തോന്നാനായിട്ട് തുടങ്ങി അ പ്രഷ്യസ് ഏസ്തറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ക്യാൻ ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ കമ്മൻറ്ററി this is this it was clear to me was wrong unfair unfair to society unfair to the art i must i felt resist this near hegemony so he thinks it is unfair to the art and society to make an aesthetic experience a part of political and social commentary and he felt the need to fight this hegemony but they are to me it's a real or എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കേൾക്കാൻ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടും എന്താണ് ഒരു റിലീജിയൻ്റെതായിട്ടും ഒക്കെ മാത്രം മുദ്ര കുത്തി അതിൻ്റെ വില കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കലയോടും സമൂഹത്തിനോടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി സോ ഹി സ്റ്റ ഹി വോണ്ടഡ് ടു ഫൈറ്റ് എഗനസ്റ്റസ് ഹിജ്മണി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹിജ്മണിക്കെതിരെ ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ ആർട്ട് ഫോമിൻ്റെ മുകളിലാണ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഇന്ന ഒരു കാ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു ഹെജ്മണിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ടി എം കൃഷ്ണായ്ക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ഹോൾഡിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെയ്ഡ് ദ ടാസ്ക് എനിത്തിങ് ബട്ട് ഈസി ദ ആർട്ട് മൈ ആർട്ട് വിച്ച് വാസ് മൈ വെരി ലൈഫ് വാസ് ബീങ് സീൻ എസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഡോമിനൻറ്റ് ഓർ ഈസ് കൾച്ചർ a culture which dominates can call itself powerful it cannot call itself culture power is about power culture is about culture every community even the most marginalized has its own exquisite art and hosts multi- multitudes of cultures power has tall citadels culture has a level stage the tall citadels need to be brought down the ignored artistic tradition brought onto the proscenium stage so for him the task of fighting uh, this unfair situation was much easier that the 
ഇത് ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലീജിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ആർട്ട് ഫോമായിട്ടാണ് ക്ലാസിക്കൽ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ മാ അത് മാറി മറ്റുള്ള ആളുകളോട് അതിനെ അതിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ആൻഡ് സിൻസ് ഹീസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഹോൾഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ദ സ്റ്റാസ്ക് വാസ് വെരി ഈസി ഫോർ ഹിം ഹോൾഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ടി എം കൃഷ്ണായും ഒരു ബ്രാഹ്മിൺ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹവും ബ്രാഹ്മിൺ ആണ് അപ്പം അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുമ്പോൾ അത് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ആരും ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഈസിയർ ഫോർ ഹിം ടു ഫൈറ്റ് ദിസ് കോഴ്സ് സോ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഹാസ് ബിക്കം എ പവർഫുൾ കൾച്ചർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പവർ ആൻഡ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹീസ് ഈസ് ദ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഹാസ് ബിക്കം എ പവർഫുൾ കൾച്ചർ വെൻ പവർ കംസ് ഇൻ ഹി ബിലീവ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കൾച്ചർ അറ്റ് ഓൾ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കാരത്തിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കയറി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നത് സംസ്കാരം അല്ലാതാകുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് പവർ ഇസ് പവർ ആൻഡ് കൾച്ചർ ഇസ് കൾച്ചർ രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഒരു കൾച്ചറും ഒരു സംസ്കാരവും മുകളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്കാരവും പവർഫുൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ കൾച്ചർ ഇസ് നോട്ട് കൾച്ചർ അറ്റ് ഓൾ അത് വേറെ എന്തോ ആയി മാറുകയാണ് സോ എവറി കൾച്ചർ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ യുണീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബ്യൂട്ടി so he doesn't believe that one particular culture is above other matter culture na mugal lana or culture na adeyam vishwasikkunnilla so power has <coughs> power and culture are two different things na adeyam vishwasikkunnathu and he ta- and he gives a beautiful example here power has tall citadels power ennu parayunnathu valiya pukkamulla kottarangale poleyana വെറസ് കൾച്ചർ ഹാസ് ലെവൽ സ്റ്റേജ് പക്ഷെ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിരപ്പായ ഒരു സ്റ്റേജ് പോലെയാണ് സോ രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല സോ ഹീ സേസ് ദാറ്റ് ദീസ് ടോൾ സിറ്റാഡൽസ് ഹെസ് ടു ബി ബ്രോഡ് ഡൗൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബ്രിങ് ഇക്വാലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നിരപ്പായ സ്റ്റേജാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ ദാറ്റ് എവറി വൺ ക്യാൻ കമ്മൻ ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒരു വേർതിരിവും ഇല്ലാതെ ഈക്വാലിറ്റി ആണ് ആവശ്യം സോ വി ഹാവ് ടു ബ്രോഡ് ഡൗൺ ഓൾ ദീസ് ടോൾസ് ഇറ്റ് ആഡൽസ് ടു ലെവൽ സ്റ്റേജസ് ഹി ബിലീവ്സ് എവറി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവൻ ദ മോസ്റ്റ് മാർജിനലൈസ്ഡ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ യുണീക്ക് ആർട്ട് ഫോം ആൻഡ് കൾച്ചർ ദ ആർട്ട് ഫോം ആൻഡ് കൾച്ചർ ടു ഹാസ് ടു ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ ഫോർ ഫ്രണ്ട് ദോസ് art form and culture too has to be celebrated he believes marginalized on a society when the most marginalized society too has their own art forms and culture and they, they those art forms and cultures too has to be celebrated they are wishing that it to tarangi kidakuna കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്കും എന്തുണ്ട് അവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനെയും മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദേ ദോസ് കൾച്ചേഴ്സ് ആർസ് ആർ ടു ബി സെലിബ്രേറ്റഡ് അങ്ങനത്തെയുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെയും ആർട്ട് ഫോംസിനെയും ഒക്കെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ആവശ്യകതയുണ്ട് സോ ഹി ഡസൻറ്റ് വോണ്ട് ടു കൺസിഡർ വൺ പെർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചർ അബൌ ദ അതർ ഹി ഡസൻറ്റ് വോണ്ട് ടു മാർജിനലൈസ് അതർ കൾച്ചേഴ്സ് ഹി ഡസൻറ്റ് ബിലീവ് കൾച്ചർ ഹി ബിലീവ്സ് ദറ്റ് കൾച്ചർ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനിത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് പവർ കൾച്ചറും പവറും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടേ സാധിക്കില്ല എല്ലാ കൾച്ചറും ഒരേപോലെയാണ് എല്ലാ ആർട്ട് ഫോംസിനെയും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയും ഉണ്ട് ഒന്നിനെയും മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണേണ്ടിയ കാര്യം ഉള്ളതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നില്ല ഡെമോക്രസി ഡിമാൻഡ്സ് ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി ഇസ് വെൽത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചർ ബി ഷെയർഡ് വിത്ത് ഓപ്പൺനെസ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ലവ് This calls for empathy and not just tolerance and embrace not putting up with one another. So he says that democracy demands to share everything to everyone without any discrimination. So what is the word? It is not available in the same way. 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 Cultures are not bound by the lines that we draw on a map. It is in
define culture. In map, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and so on is different and has their own unique culture and art forms. But if we look into these art forms as pure arts, we may relate uh, and no way related to politics. We can see everywhere humans have similar struggles and celebrations. Everywhere humans are same. Now, we can define the map in the world and we can define the culture in the world. We can define the map in the world. ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടക വേറൊരു സംസ്ഥാനമാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കൾച്ചർ സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് കലാരൂപങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കലാരൂപങ്ങളെ കലാരൂപങ്ങളായി മാത്രം കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാതെ ഇഫ് വി ക്യാൻ സീ ദീസ് ആർട്ട് ഫോംസ് ആർ ആസ് പ്യോർ ആർട്ട് ഫോംസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് എവ്രി വേ ഹ്യൂമൻസ് ആർ സെയിം എല്ലായിടവും മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലെയാണ് എല്ലാവരും രക്തവും മജ്ജയും ഒക്കെ ഉള്ള സെയിം മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവരുടെയും സ്ട്രഗിൾസ് ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കാനുള്ള സ്ട്രഗിൾസ് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്നതും ഒരേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ആർട്ട് ഫോംസ് ആസ് പ്യോർ ആർട്ട് ഫോംസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിതൗട്ട് എനി പൊളിറ്റിക്കൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ടു വേൾഡ്സ് ഇറ്റ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് എവ്രി ഹ്യൂമൻസ് ആർ ഈക്വൽ എവ്രി ബഡീസ് സ്ട്രഗിൾസ് ആൻഡ് സെലിബ്രേഷൻസ് ആർ almost similar my journey in this direction has just begun and will proceed with awareness and constant learning this award has reassured me that the art experience is seamlessly linked to life i would not be here without the guidance and support of so many of my fellow journeyers this award comes to me in name alone but belongs to the great music tradition that has nurtured me and has led me with many others to experience its majesty and has opened not one but an infinity of windows to the mystery called life Uh, T.M. Krishna says that his journey is towards such an equality where art or culture has nothing to do with power, where art or culture considers every human as equal without any discrimination. So he says his journey towards this direction has just begun and will continue. But they are saying that 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 they are saying കൾച്ചറും എല്ലാ ആർട്ട് ഫോംസും ഈക്വലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാലത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ദിശയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര എല്ലാം തുല്യമായി കാണണം ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ലാത്ത കാണുന്ന ഒരു ദിശയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര സോ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഹിൽ കണ്ടിന്യൂ ദിസ് ജേണി അദ്ദേഹം ഈ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഈസ് എക്സ്പ്രസിങ് ഹിസ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു മെനി പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് ആൻഡ് ഗൈഡഡ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ഹിം ത്രൂഔട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് സഹായിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക് ലൈഫിൽ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇങ്ങനെ നന്ദി പറയുകയാണ് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ദം ഹി കുഡ് ഇൻ ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ദിസ് അവാർഡ് ആൻഡ് ഹി ഡെഡിക്കേറ്റ് ദിസ് അവാർഡ് ടു ദ ഗ്രേറ്റ് മ്യൂസിക് ട്രഡീഷൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവാർഡ് സംഗീത ലോകത്തിലേക്ക് ലോകത്തിലേക്ക് അത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് and he says i will conclude with a few lines from a carnatic song a few words about it and he concludes the speech with a carnatic song uh, before singing it he briefly talks about the song apa dayan parayana njan ipo ne speech avasanikkan povu avasanipikkan povugiyana before which i have to, i want to sing a carnatic song or carnatic song enikku paadanam nunda appa aa carnatic song paadunnenu munbayitta he gives a introduction he gives an introduction to that song aa song inoru introduction um kodukkunnundu In the 19th century, the Tamil composer Gobalakrishna Bharati composed a musical opera describing the struggles of the Hin- Dalit Hindu saint Nandanar who lived in 6th or 7th century. In this song from the opera, Nandanar seeks entry into the temple to be in the Lord Shiva's presence and celebrate him in song. We must remember that Dalits were not allowed inside Hindu temples even until the early part of the 20th century. so the song he's going to sing was composed by a 19th century um composer tamil composer gobalakrishna bharathi padayam paadam ennu sangeetham 19th century il undayirunna oru tamil composer aaya gobalakrishna bharathi compose cheyittulla oru song aanu and the song is, describes the struggles of a dalit saint nandanar who lived in 6th or 7th century 
In the song, Nandanar is seeking permission to enter the Lord Shiva's temple. അപ്പോൾ ഈ സോങ്ങിൽ നന്ദനാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദളിത് സെയിൻറ്റിൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് നന്ദനാർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ആണ് അപ്പോൾ നന്ദനാർ ആ സോങ്ങിലൂടെ പറയ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശിവൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ കയറാനുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് അനുവാദം ചോദിക്കുന്നതാണ് ആ പാട്ടിൻ്റെ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് and he reminds us that even until the early part of the 20th century dalits were not allowed inside hindu temple appo 6th nootanallo 7th nootanallo jeevichirunna oru vyaktiyada budhimuttukalai kurichana aa paattu parayunnathu pakshe tm krishna nammale ormippikkiyana that even until the early part of the 20th century 20th nootanallo aadi kaalathu polum dalits were not allowed inside temple dalitsine ambalangalile karanulla anuvadam undayirunnilla endu oru orma pettunnu kondu adinodu appa namukku theriyana Today, in the 21st century India, Dalits are demanding access not into temples that are no longer close to them, but to the, into the architecture of opportunities, rights and power sharing. Today's Nandanas are strong, organized, aware of their rights, far more powerful and impactful. The struggle for marginalized communities across the globe to ensure respect and equality in every sphere of living be it the political social or religious unfortunately still finds those closed so now uh, he then talks about the present scenario that is about the 21st century india then he says that the 21st century india is now the current situation now dalits are not demanding access into temples because now they can easily get into a temple without any issue but they still lack opportunities rights and powers so they are demanding opportunities rights and power but parayana 21st nootanil avarku avar ippolum access chodikkunnundu anuvadam chodikkunnundu pakshe ambalathil kerannulla anuvadam alla karena avaru already avarku kitti kelinu ippol avaru anuvadam chodikkunnathu korachum kooda ke opportunities nam അധികാരങ്ങൾക്കും പവറിനും അവകാശങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിപ്പോഴും എന്താണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് സോ ദേ ആർ സ്റ്റിൽ സീക്കിംഗ് ഫോർ ദർ പെർമിഷൻ ടു ഗെറ്റ് സെർട്ടൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പവർ ഹി സേസ് ടുഡേസ് നന്ദനാസ് ആർ സ്ട്രോങ്ങർ ഓർഗനൈസ്ഡ് അവെയർ ഓഫ് ദർ റൈറ്റ്സ് ഫാർ മോർ പവർഫുൾ ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ സോ ഇന്നത്തെ ദളിതരുടെ കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടുഡേസ് നന്ദനാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുഡേസ് ദളിറ്റ്സ് ആർ സ്ട്രോങ്ങർ ആർ മോർ സ്ട്രോങ്ങർ ഓർഗനൈസ്ഡ് അവെയർ ഓഫ് ദർ റൈറ്റ്സ് ഫാർ മോർ പവർഫുൾ ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ഇന്നത്തെ ദളിതർ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലത്തെ വെച്ച് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് അവർക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അവരൊന്നുകൂടെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് അവർക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ട് കുറേയും കൂടെ പവർഫുൾ ആണ് അവർക്ക് കുറേ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളാണ് ഇന്നത്തെ ദളിതർ he says that but it is unfortunate that even now the struggles of marginalized community to ensure respect and equality in various spheres of life is not fulfilled so angana ke aanengilum innum ee marginalized communities hasn't received their equality or respect ഒരു എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഒന്നും ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ഒരു ഇക്വാലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പെക്റ്റോ ഒന്നും ഇന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പലയിടത്തും ഇന്നും ആ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതൊരു വളരെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ആൻഡ് ഹി കൺക്ലൂഡ്സ് സ്പീച്ച് ബൈ സിംഗിങ് ദ സോങ് ദ സോങ് ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് നന്ദനാർ വരുഗ്ലാമോ അയ്യ that has been composed by gobalakrishna bharathi so they have a gobalakrishna bharathi nandanarne kurichu ezhudiya paattana varuglamo ayya adu paadi he ends the speech so in a nutshell tm krishna is a person who wants equality they him cultural music and art form lo okke equality aagrahikkunna oru vyaktiyana he doesn't want any discrimination he believes culture has nothing to do with power every culture every art form and every uh, society is equal everything has to be considered as equal culture ne powerful ait consider cheyan poi kanyal pinna the culture e aayirikkilla so uh, he believes in equality of culture art for culture and art forms he wants uh, social inclusiveness in culture particularly in carnatic music അദ്ദേഹം എല്ലാ ആർട്ട് ഫോംസിനെയും എല്ലാ കൾച്ചറിനെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു 
കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്ക മ്യൂസീഷ്യൻ ആണ് ടി എൻ കൃഷ്ണ അദ്ദേഹം റാമോൺ മാക്സസെ അവാർഡ് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ഫിലിപ്പീൻസിന് ഡെലിവർ ചെയ്ത സ്പീച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ അതാണ് ഓരോ വരികളായിട്ട് വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ എസ് എ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻറ്റ് ലിസ്ണിങ്